பிரியமான நேர்களே இந்நாட்களிலே நாம் இரண்டு குறிஞ்சியர் நிறுவத்தை கற்று வருகிறோம் கடந்த நிகழ்ச்சியிலே நாம் இரண்டு குறிஞ்சியர் எட்டாம் அதிகாரம் முதல் ஆறு வசனங்களை சிந்தித்தோம் மக்கதோனியா நாட்டு சபையினர் குறிப்பாக பிலிப்பு சபை மக்கள் உபத்திரவத்தினாலே சோதிக்கப்படுகையில் கொடிய தருத்திரமுடையவர்களாக இருந்தாலும் தங்களுடைய பரிபூர்ணமான சந்தோஷத்தினாலே மிகுந்த உதாரத்துவமாக கொடுத்தார்கள் கொடுப்பது என்பது ஒரு கிருபை என்று பவுல போசலன் விவரித்துக் கொண்டிருக்கிறார் ஏனென்றால் அவர்கள் தங்கள் திராணிக்கு தக்கதாகவும் திராணிக்கு மிஞ்சியும் கொடுக்க தாங்களே மனதுள்ளவர்களாக இருந்தார்கள் தங்களுடைய தர்ம ஊழியத்தின் கிருபையை ஊழியக்காரர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத அவர்களை வேண்டிக் கொண்டார்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக முதலாவதாக தங்களை தாங்களே கத்திற்கு ஒப்புக் கொடுத்தார்கள் பின்னர் ஊழியங்களுக்கும் ஊழியத்தின் தேவைகளுக்கும் தங்களை அர்ப்பணித்தார்கள் இரசலேமின் விசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கையிலே தேவையோடு இருந்த நிலைமையை தீர்த்து போய் அவர்களுக்கு விவரித்து சொல்லி இரசலேமின் விசுவாசிகளுக்காக தர்ம பணத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று குறைந்து மக்களை ஊக்குவித்தார் கர்த்தருக்கும் தேவையுள்ள மக்களுக்கும் கொடுக்கும்பொழுது எப்படி கொடுக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படைகளை இங்கே பவுல போஸ்தலன் விவரிக்கிறார் மூலாவதாக கொடுப்பது என்பது ஒரு கிருவை என்பதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவதாக எந்த ஒரு காரியத்திற்கு கொடுக்கும் பொழுதும் நாம் உற்சாக மனதோடே சந்தோஷத்தோடே கொடுக்க வேண்டும் மூன்றாவதாக உதாரத்துவமாக கொடுக்க வேண்டும் நான்காவதாக திராணிக்கு தக்கதாகவோ திராணிக்கு மிஞ்சியோ நாம் கொடுக்கலாம் இவ்வாறு கொடுக்க மனமுடையவர்களாக நாம் மாற வேண்டுமென்றால் முதலாவது நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை கர்த்தருக்கு ஒப்புவித்திருக்க வேண்டும் மேலும் கொடுப்பதை குறித்து விசுவாசிகளுக்கு விளக்கி கூற பணியாட்கள் தேவையானவர்களாக இருக்கிறார்கள் தீத்து அன்று குறிந்த சபையிலே போய் அந்த தேவையை குறித்து அவர்களை உற்சாகப்படுத்தினார் இப்பொழுது நாம் இரண்டு குறிந்தியர் எட்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் முதல் சிந்திப்போம் வாசிக்கிறேன் இரண்டு குறிந்தியர் எட்டு ஏழு அல்லாமலும் விசுவாசத்திலும் போதிப்பிலும் அறிவிலும் எல்லாவித ஜாக்கிரதையிலும் எங்கள் மேலுள்ள உங்கள் அன்பிலும் மற்றெல்லா காரியங்களிலும் நீங்கள் பெருகியிருக்கிறது போல இந்த தர்ம காரியத்திலும் பெருக வேண்டும் இங்கே பவுல் அவர்களை பாராட்டி சொல்கிறார் அவருடைய விசுவாச வாழ்க்கையிலே வளர்ச்சி காணப்பட்டது இப்பொழுது சாட்சி பகரக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் எது சரி எது தவறு என்பதை குறித்த அறிவுள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள் மட்டுமல்ல ஒரு விசுவாசியாக எந்தெந்த காரியங்களிலே ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டுமோ அதிலே ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள் மேலும் பௌல போஸ்தலனையும் மற்ற ஊழியக்காரர்களையும் நேசிக்கிறவர்களாக மாறினார்கள் நான் அவனை சேர்ந்தவன் நான் இவனை சேர்ந்தவன் என்ற நிலை மாறி எல்லா ஊழியக்காரர்களையும் சமமாக நேசிக்கும் அன்பை பெற்றுக் கொண்டார்கள் எனவே இவற்றிலே அவர்கள் வளர்ந்து பெருகியது போல தர்ம காரியத்திலையும் அவர்கள் வளர்ந்து பெருக வேண்டும் என்று பவுல் அவர்களை உற்சாகப்படுத்துகிறார் இரண்டு குறைஞ்சியர் எட்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் இதை நான் கட்டளையாக சொல்லாமல் மற்றொருடைய ஜாக்கிரதையை கொண்டு உங்கள் அன்பின் உண்மையை சோதிக்கும் பொருட்டை சொல்லுகிறேன் இந்த கிருபையின் காலத்திலே கொடுப்பதற்கென்று எந்த ஒரு கட்டளையும் இல்லை பழைய ஏற்பாட்டிலே மல்லிகை தீர்க்க தரிசன புத்தகத்திலே நாம் தசம பாகம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து சிந்தித்தோம் இந்த தசம பாகத்தை குறித்து பழைய ஏற்பாட்டு புத்தகத்திலே கவனமாக நீங்கள் படிப்பீர்கள் என்றால் அவர்கள் மூன்று முறை தசம பாகம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஒரு தசம பாகம் அரசாங்கத்திற்கு அரசாங்க பணிகளை தாங்கும்படியாக கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அதைத்தான் நாம் வரி என்று சொல்கிறோம் எனவே இந்நாட்களிலே கிறிஸ்தவர்கள் தசம பாகம் என்னும் அடிப்படையிலே கருத்தருக்கு கொடுக்கக்கூடாது இது ஒரு கட்டளை என்பதனாலே நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியதில்லை ஏன் அவர்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்கு இரண்டு காரணங்களை பவுல் சொல்லுகிறார் முதலாவதாக மற்றவர்களுடைய ஜாக்கிரதையை கண்டு அதாவது மக்கதோனியர்களைப் போல முன்மாதிரியானவர்களை பின்பற்றி கொடுக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக அவர்கள் உண்மையாகவே அன்புள்ளவர்களாக இருந்தால் அவர்கள் கொடுக்கிறவர்களாயும் இருக்க வேண்டும் என்கிறார் இன்றைக்கும் ஒருவர் எப்படி கொடுக்கிறார் என்பதனாலேயே அவர் கர்த்தர் மேலே தேவையுள்ளவர்கள் மேலே எவ்வளவு அன்பு வைத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கையிலே இது மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி இரண்டு குறைஞ்சியர் எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் நம்முடைய கர்த்தராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையை அறிந்திருக்கிறீர்களே அவர் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராய் இருந்தும் நீங்கள் அவருடைய தரித்திரத்தினாலே ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆகும்படிக்கு உங்கள் நிமித்தம் தரித்திரரானாரே நாம் எந்த அளவுகோலின் அடிப்படையிலே கொடுக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் கேட்கிற ஒருவராய் இருப்பீர்கள் என்றால் நன்றாக கவனிங்கள் இயேசு கிறிஸ்து தம்மை தாமே கொடுத்தார் அவர் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராக இருந்தாலும் நமக்காக அவர் தரித்திரரானார் இந்த பூமிக்கு வந்து ஏழ்மையின் கோலம் கொண்டார் பெத்ரேமிலே பிறந்து நாசரியத்திலே வளர்ந்து எருசிலேமிற்கு வெளியே சிலுவையிலே அடிக்கப்பட்டு மரணத்தை சந்திக்க வேண்டும் என்றால் அந்த அளவு அவர் பரலோகத்தின் மேன்மையை துறந்து வந்திருக்கிறார் 
அவர் ஐஸ்வர்யமுள்ளவராக இருந்தார் என்றாலும் அவர் எனக்காகவும் அவர் உங்களுக்காகவும் தரித்திரமுள்ளவரானார் இரண்டு குறைஞ்சல் எட்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் இதை குறித்து என் யோசனையை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் இதை செய்கிறதற்கு மாத்திரமல்ல செய்ய வேண்டும் என்று உற்சாகப்படுகிறதற்கும் ஒரு வருஷமாய் ஆரம்பம் பண்ணின உங்களுக்கு இது தகுதியாயிருக்கும் இந்த வசனம் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிற உண்மை என்ன ஒரு ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னதாகவே கொருந்தியர்கள் நாங்கள் இப்படி கொடுக்கிறோம் என்று வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள் இந்த இடத்தில் ஒரு முக்கியமான காரியத்தை நாம் சிந்திக்க வேண்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தொகையை நான் இந்த குறிப்பிட்ட பணிக்கு கொடுப்பேன் என்று தீர்மானிப்பது சரியா தவறா என்று பலர் கேட்கிறார்கள் கிறிஸ்துவை அறிந்த ஒருவர் நான் இவ்வளவு கொடுப்பேன் என்று வாக்கு பண்ணக்கூடாது என்று சொல்கிறவர்களும் உண்டு அருமையானவர்களே நாம் நன்றாக ஆராய்ந்து பார்த்தால் எல்லா காரியங்களுக்கும் நாம் கையெழுத்திட தயங்குகிறதில்லை ஆனால் பல சமயங்களிலே கர்த்தருடைய பணிக்கு கொடுப்பதை குறித்து நாம் தயக்கம் கொள்கிறோம் நம்முடைய வீட்டு வாடகையை மாதந்தோறும் கொடுப்போம் என்று கையெழுத்து போடுகிறோம் ஒரு மோட்டார் வாகனத்தை வாங்கும் பொழுது அல்லது ஒரு குளிர் சாதன பெட்டியை வாங்கும் பொழுது மாதந்தோறும் இவ்வளவு தொகையை கொடுத்து விடுவோம் என்று கையெழுத்து விடுகிறோம் கர்த்தருடைய பணிக்கும் நான் இவ்வளவு கொடுப்பேன் என்று விசுவாசத்தோடு கர்த்தர் எனக்கு அந்த தொகையை கொடுப்பார் என்ற நம்பிக்கையோடு நாம் வாக்களிக்கலாம் இரண்டு குறைஞ்சியர் எட்டாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் ஆகையால் அதை இப்பொழுது செய்து நிறைவேற்றுங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்கிற விருப்பம் உண்டாயிருந்தது போல உங்களுக்கு உள்ளவைகளில் எடுத்து அதை நிறைவேற்றுதலும் உண்டாவதாக நீங்கள் எப்படி கொடுப்பேன் என்று வாக்கு கொடுத்தீர்களோ அதை இப்பொழுது நிறைவேற்றுங்கள் என்கிறார் எந்த அளவு கொடுப்போம் என்று ஏற்கனவே வாக்கு கொடுத்திருந்தீர்களோ அந்த அளவு கொடுக்க வேண்டும் என்றாலும் இது ஒரு கட்டளை அல்ல நீங்கள் இவ்வளவு கொடுக்க வேண்டும் என்று வாக்கு பண்ணுங்கள் என்று யாரையும் கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது ஆனால் இந்த வசனம் சொல்கிற ஒரு சத்தியம் என்னவென்றால் நாம் இவ்வளவு கொடுப்போம் என்று நாம் ஆகவே ஒரு வாக்கு கொடுப்போம் என்றால் அதை கட்டாயம் நிறைவேற்ற வேண்டும் ஞாபகம் இருக்கிறதா ஒன்று குறைஞ்சியர் நிறுவத்தை எழுதும் பொழுது பதினைந்தாம் அதிகாரத்திலே உயிர்த்தெழுதலை குறித்து அவர் எழுதி முடித்துவிட்டு உடனடியாகவே அவர் சொல்லும் பொழுது நான் வந்திருக்கும் பொழுது பணம் சேர்க்கதல் இல்லாதபடிக்கு உங்களில் அவனவன் வாரத்தின் முதல் நாள் தோறும் தன் தன் வரவுக்கு தக்கதாகவும் தன்னிடத்திலே எதையாயிலும் சேர்த்து வைக்க கடவன் என்று எழுதினார் மாதத்திற்கு ஒரு முறையோ அல்லது மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறையோ இந்த கர்த்தருடைய பணிக்கென்று இவ்வளவு நான் கொடுப்பேன் என்று தீர்மானம் செய்யும் பொழுது அந்த குறிப்பிட்ட நாள் நெருங்கிய பின்னர்தான் சிந்திக்க வேண்டும் என்று இல்லாமல் ஒரு ஒழுங்கோடு வாரந்தோறும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து வைப்பது எளிது என்கிற ஆலோசனையை கொடுக்கிறார் இந்த காரணத்தினாலே தான் டிரான்ஸ்வர் ரேடியோ ஊழியங்களுக்காக தீர்மானித்து கொடுப்பதற்கும் சேமிப்பு பெட்டிகள் விருப்பப்படுகிறவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது இரண்டு குறைஞ்சியர் எட்டாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் அவசரம் ஒருவனுக்கு மன விருப்பம் இருந்தால் அவனுக்கு இல்லாததின்படி அல்ல அவனுக்கு உள்ளதின்படியே அங்கீகரிக்கப்படும் இங்கே மிக முக்கியமாக நாம் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு சத்தியம் வருகிறது ஒவ்வொருவரும் தங்களுக்கு இருப்பதற்கு தக்கதாக கொடுக்க வேண்டும் மன விருப்பத்தோடு கொடுக்க வேண்டும் தன்னிடத்தில் இல்லாத ஒன்றை மனதிலே எண்ணிக்கொண்டு கொடுக்க வேண்டும் என்பதல்ல ஏற்கனவே நான் கூறிய ஒரு உதாரணத்தை மீண்டும் இங்கேயும் ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் செல்வந்தனான ஒரு மனிதர் தன்னுடைய போதகர் இடத்துல வந்து ஐயா நீங்கள் ஏன் தசமபாகம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து பிரசங்கிக்கவே இல்லை என்று கேட்டார் போதகர் நான் ஏன் அதை பிரசங்கிக்க வேண்டும் என்று கேட்டபொழுது அதுதான் பழைய ஏற்பாட்டிலே நாம் கொடுப்பதை குறித்த தேவனுடைய கட்டளை என்று கூறினார் போதகர் அதற்கு பதிலாக நாம் இப்பொழுது புதிய ஏற்பாட்டின் காலத்திலே இருக்கிறோம் இப்பொழுது நாம் பத்திலே ஒன்று மட்டும் அல்ல எவ்வளவு அதிகமாக நாம் கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவு நாம் கருத்திற்கு கொடுக்கலாம் என்று கூறினாராம் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் தங்கள் திராணிக்கு தக்கதாகவும் தங்கள் திராணிக்கு மிஞ்சியும் கொடுக்க வேண்டும் பத்திலே ஒன்று மட்டுமல்ல சிலருடைய வாழ்க்கையிலே பத்திலே ஒன்றை நாங்கள் கர்த்திருக்கென்று கொடுப்பதனாலே நாங்கள் எவ்வளவோ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று சாட்சி சொல்கிறார்கள் நல்ல காரியம் அவர்களும் இன்னும் அதிகமாக கொடுப்பார்கள் என்றால் கர்த்தர் இன்னும் அதிகமாக அவர்களை ஆசீர்வதிப்பதை அவர்களை அனுபவிக்க முடியும் என்றாலும் கர்த்தரிடத்திலே பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக கொடுப்பது நல்ல நோக்கம் அல்ல ஆண்டோர் மேலே உள்ள அன்பின் அடிப்படையிலேயும் எல்லாரும் கர்த்தரை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற வாஞ்சியுடனும் விசுவாசிகள் தருத்திர நிலைமையில இல்லாமல் தேவைகள் சந்திக்கப்பட்டவர்களாக வாழ வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடனும் கொடுக்க வேண்டும் இரண்டு குறைஞ்சியர் எட்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் மற்றவர்களுக்கு சகாயமும் உங்களுக்கு வருத்தமும் உண்டாகும்படி அல்ல சமநிலை இருக்கும்படியாகவே சொல்லுகிறேன் அதாவது எந்த ஒரு விசுவாசியின் மேலேயும் ஒரு பாரம் வைக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை வசனம் பதினாலு எப்படியெனில் மிகுதியாய் சேர்த்தவனுக்கு அதிகமானதும் இல்லை கொஞ்சமாய் சேர்த்தவனுக்கு குறைவானதும் இல்லை என்று எழுதியிருக்கிற பிரகாரம் 
இங்கே போல போஸ்தலன் வனாந்திரத்தில் இசைவில் ஜனங்கள் மண்ணா சேகரித்ததை குறித்து உதாரணமாக சொல்கிறார் ஒவ்வொருவரும் ஒரு நாளுக்கு தேவையான மண்ணாவை சேகரித்துக் கொள்ள வேண்டும் யாராவது ஒருவர் நான் இன்றைக்கு இரண்டு கூடை சேகரிக்கப் போகிறேன் மூன்று கூடை சேகரிக்கப் போகிறேன் என்று பேராசையோடு கூடையை எடுத்து சென்றாலும் நடந்தது என்ன தெரியுமா சேகரித்ததிலே அந்த நாளுக்கு தேவையானதை அவன் சாப்பிட்டு முடித்த பிறகு மறுநாளுக்காக அவன் வைத்து வைக்கிறேன் என்று சொல்வான் என்றால் மறுநாள் காலையிலே அது கெட்டு போய்விட்டது ஒவ்வொருவரும் அவரவருக்கு தேவையானதை அன்றென்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் தேவனுடைய திட்டம் அதாவது விசுவாசிகளும் ஒவ்வொருவருடைய தேவையும் சந்திக்கப்பட்டவர்களாக சமநிலை பிரமாணம் இருக்க வேண்டும் என்றே தேவன் விரும்புகிறார் மேலும் சிறுக விதைக்கிறவன் சிறுக இருப்பான் பெருக விதைக்கிறவன் பெருக இருப்பான் என்றும் சிந்தித்தோம் நீங்கள் தேவனிடத்திலே எப்படி செயல்படுகிறீர்களோ அந்த அடிப்படையிலே தான் தேவனும் உங்களிடத்திலே செயல்படுகிறவராய் இருக்கிறார் தேவன் எல்லாருடைய எல்லா காரியங்களை குறித்தும் குறிப்பு ஏடு வைத்திருக்கிறார் நம்மை கொடுப்பதிலே ஒரு சட்டத்திற்கு கீழே அவர் கொண்டு வர விரும்பவில்லை நாம் கிருபை நிறைந்தவர்களாக கரிசனையோடு மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுப்பதிலே வாஞ்சி உள்ளவர்களாக ஆசை உள்ளவர்களாக கொடுக்க வேண்டும் என்று தான் விரும்புகிறார் மற்றவர்களுக்கு கொடுப்பது உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் ஒரு அனுபவமாக இருக்க வேண்டும் இந்த உலகத்திலே ஒரு சிறப்பான ஒரு சிலாக்கியம் என்னவென்றால் அது மகிழ்ச்சியோடு கொடுக்கும் கிருபை பெற்றிருப்பது இதைத்தான் பவுல் இந்த வசனங்களிலே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் கிறிஸ்தவ ஈகை குறித்த ஒரு விளக்கத்தை பதினாறாம் வசனம் முதல் கூறியிருக்கிறார் வாசிக்கிறேன் இரண்டு குறைந்தியர் எட்டு பதினாறு அன்றியும் உங்களுக்காக இப்படிப்பட்ட ஜாக்கிரதை உண்டாயிருக்கும்படி தீத்துவின் இருதயத்தில் அருளின தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் இங்கே பவுல் சொல்வது என்னவென்றால் இவர்களிடத்திலே காணிக்கை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக தீத்துவை அவர் அனுப்பியிருந்தார் பவுல் எருசிலமின் விசுவாசிகளின் மேலே எந்த அளவு மன உருக்கம் உள்ளவராக இருந்தாரோ அதே மன உருக்கம் தீத்துவனிடத்திலையும் இருந்தது வசனங்கள் பதினேழு முதல் பத்தொன்பது வரை வாசிக்கிறேன் நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டதை அவன் அங்கீகரித்ததும் அல்லாமல் அவன் அதிக ஜாக்கிரதையாயிருந்து தன் மன விருப்பத்தின்படியே உங்களிடத்திற்கு வர புறப்பட்டான் சூசேஷ ஊழியத்தில் எல்லா சபைகளிலும் புகழ்ச்சி பெற்ற ஒரு சகோதரனை அவனோடே கூட அனுப்பியிருக்கிறோம் அது மாத்திரமல்ல கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகவும் உங்கள் மன விருப்பம் விளங்கவும் எங்கள் ஊழியத்தினாலே சேர்க்கப்படும் தர்ம பணத்தை கொண்டு போகையில் எங்களுக்கு வழி துணையாயிருக்கும்படி அவன் சபைகளால் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டவனாயும் இருக்கிறான் கவனித்தீர்களா தீத்துவும் அவனோடு உடன் இருந்தவர்களும் தங்கள் இருதயத்திலே இந்த கிருவை பெற்றவர்களாக இருந்தார்கள் கொடுப்பது என்பது தேவனுடைய நாம மகிமைக்காக கொடுக்க வேண்டும் அருமையானவர்களே நாம் எதை கொடுத்தாலும் சரி அது கர்த்துடைய நாமம் மகிமைப்பட வேண்டும் என்ற வாஞ்சியோடு கொடுக்க வேண்டும் இரண்டு குறைஞ்சியர் எட்டாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் எங்கள் ஊழியத்தினாலே சேர்க்கப்படும் இந்த மிகுதியான தர்ம பணத்தை குறித்து ஒருவனும் எங்களை குற்றப்படுத்தாதபடிக்கு நாங்கள் எச்சரிக்கையாயிருந்து அதாவது கர்த்தருடைய ஊழியத்திற்கென்று காணிக்கையை பெற்றுக்கொள்ளப்படும் பொழுது கஷ்டப்படுகிறவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்கென்று தர்ம பணம் சேகரிக்கப்படும் பொழுது அதை பயன்படுத்துகிற விநியோகம் செய்கிற ஊழியக்காரர்கள் கருத்தோடும் ஜாக்கிரதையோடும் அதை செய்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும் அதிலே உண்மை காணப்பட வேண்டும் இரண்டு குறைஞ்சியர் எட்டு இருபத்தி ஒன்று கர்த்தருக்கு முன்பாக மாத்திரமல்ல மனுஷருக்கு முன்பாகவும் யோக்கியமானவைகளை செய்ய நாடுகிறோம் கர்த்தருடைய ஊழியத்திலே பணம் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு இடத்தை வகிக்கிறது தேவையை குறித்து சொல்லி பணத்தை சேகரிப்பதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது போல அது எவ்வாறு செலவு செய்யப்படுகிறது என்பதையும் கூறுவது சிறந்த காரியம் கர்த்தருடைய வார்த்தை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுவதற்காக எவ்வாறெல்லாம் அது பயன்படுத்தப்படுகிறது என்றும் அப்படி கொடுக்கப்பட்ட கர்த்தருடைய வார்த்தையின் விளைவுகள் என்ன என்பதையும் கொடுப்பவர்கள் அறிந்து கொள்ள வாஞ்சிப்பது தவறல்ல நாம் எந்த ஊழியத்திற்கு கொடுக்குறோமோ அதை குறித்த முழு நம்பிக்கையும் நமக்கு இருக்க வேண்டும் நமக்கு சந்தேகம் இருக்கும் எந்த ஒரு ஊழியத்திற்கும் நாம் கொடுக்க வேண்டும் என்பது அல்ல இந்த உலகத்திலே கர்த்தருடைய ஊழியத்தின் பெயரை சொல்லி தவறாக தங்களுக்கென்று சேகரிக்கிறவர்களும் இருக்கிறார்கள் எனவே நாம் ஜாக்கிரதையோடு கொடுக்க வேண்டும் எனவே தான் பவுல் சொல்கிறார் கர்த்தருக்கு முன்பாக மாத்திரம் அல்ல மனுஷருக்கு முன்பாகவும் யோக்கியமானவைகளையே செய்ய நாடுகிறோம் என்கிறார் எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்திற்காக காணிக்கை பெற்றுக்கொள்ளப்படுகிறதோ அந்த குறிப்பிட்ட காரியத்திற்கென்று அது பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் இரண்டு குறைந்தியர் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்றாம் அவசரங்களை வாசிக்கிறேன் மேலும் அநேக காரியங்களில் ஜாக்கிரதை உள்ளவன் என்று நாங்கள் பலமுறை கண்டறிந்தவனும் இப்பொழுது உங்கள் மேலுள்ள மிகுந்த நம்பிக்கையினாலே அதிக ஜாக்கிரதை உள்ளவனுமாகிய நம்முடைய சகோதரனையும் இவர்களோடைய கூட அனுப்பியிருக்கிறோம் தீத்துவை குறித்து ஒருவன் விசாரித்தால் 
அவன் எனக்கு கூட்டாளியும் உங்களுக்காக என் உடன் வேலையாளுமாயிருக்கிறான் என்றும் எங்கள் சகோதரரை குறித்து ஒருவன் விசாரித்தால் அவர்கள் சபைகளுடைய ஸ்தானாபதிகளும் கிறிஸ்துவுக்கு மகிமையுமாயிருக்கிறார்கள் என்றும் அறிய கடவன் அவர்கள் தீத்துவை நம்பக்கூடியவர்களாயிருந்தார்கள் தீத்துவையும் பவுலையும் பூரணமாக நம்பினார்கள் அவர்கள் தங்களுக்கு பதில் சொல்வார்கள் என்பதை எதிர்பார்த்திருந்தார்கள் மேலும் இங்கே நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான காரியம் கர்த்தருடைய ஊழியத்திற்கு அல்லது தேவை உள்ளவர்களுக்காக சேகரிக்கப்படும் காணிக்கையானது ஒரு தனிநபர் கையில் இல்லாமல் அந்த வரவு செலவுகள் பலருக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் இரண்டு குறைந்தர் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலாம் வசனத்தை பாருங்கள் ஆதலால் உங்கள் அன்பையும் நாங்கள் உங்களை குறித்து சொன்ன புகழ்ச்சியையும் சபைகளுக்கு முன்பாக அவர்களுக்கு திருஷ்டாந்தப்படுத்துங்கள் இங்கே பவுல் சொல்கிறது என்ன அவருடைய அன்பை குறித்த ஒரு அடையாளமாக அவருடைய கொடுப்பது இருக்கட்டும் என்கிறார் நாம் கொடுக்கும் காரியத்திற்கும் நம்முடைய உள்ளத்திலே இருக்கும் அன்பிற்கும் மிக நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கிறது நாம் யாரை அதிகமாக நேசிக்கிறோமோ எந்த ஊழியத்தை அதிகமாக நேசிக்கிறோமோ அதற்கு நாம் மனமுவந்து நிறைவாய் கொடுக்கிறோம் பலருடைய வாழ்க்கையிலே இருக்க வேண்டிய அளவு அன்பு இல்லை உதாரணம் ஒன்றை சொல்கிறேன் கவனியங்கள் ஒரு வாலிபன் ஒரு பெண்ணை மிக அதிகமாக நேசித்தான் அவளை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் விரும்பினான் அவளுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினான் எவ்வளவு பெரிய ஒரு கடலையும் உனக்காக நான் கடப்பேன் எவ்வளவு ஆழமான நதியையும் நான் உனக்காக நீந்தி கடப்பேன் எவ்வளவு பெரிய ஒரு மலையானாலும் உனக்காக நான் அதை தாண்டி செல்வேன் ஏன் கொதிக்கும் வெயிலிலேயும் பாலைவனத்திலேயும் உனக்காக நான் தவழ்ந்து செல்லவும் ஆயத்தமாயிருக்கிறேன் என்று எழுதினான் முடிக்கும் முன்னதாக சிறிய எழுத்திலே புதன்கிழமை இரவு மழை பெய்யவில்லை என்றால் உன்னை வந்து பார்க்க வருகிறேன் என்று எழுதியிருந்தான் நம்மளை பலர் நாம் எந்த அளவு அதிகமாக இயேசுவை நேசிக்கிறோம் என்று பேச விரும்புகிறோம் ஆனால் எந்த அளவு தியாகம் செய்ய ஆயத்தமாயிருக்கிறோம் நம்முடைய தியாகத்தின் அளவே நம்முடைய அன்பின் அளவு உங்கள் அன்பை கொடுப்பதிலே நீங்கள் நிரூபியுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் பிரிமான சகோதரனை சகோதரியே நாம் தேவை உள்ளவர்களுக்கும் கர்த்தருடைய ஊழியங்களுக்கும் எவ்வாறு கொடுக்கிறோம் தியாகத்தோடு கொடுக்குறோமா உற்சாகத்தோடு கொடுக்குறோமா மனமோந்து கொடுக்குறோமா இப்பொழுது நாம் ஒன்பதாம் அதிகாரத்திற்குள்ளே கடந்து செல்கிறோம் எட்டாவது அதிகாரத்திலே பேசிக் கொண்டிருந்த அதே கருத்தைத்தான் ஒன்பதாவது அதிகாரத்திலையும் தொடர்கிறார் எட்டாவது அதிகாரத்திலே சொல்லும் பொழுது கொடுப்பது எப்படி ஒரு கிருபை என்பதை விவரித்தார் இப்பொழுது கிறிஸ்தவ ஈகை என்றால் என்ன என்பதை குறித்து பேசுகிறார் இரண்டு குறிஞ்சியர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் முதல் நான்கு வசனங்களை வாசிக்கிறேன் பரிசுத்தமானவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய தர்ம காரியத்தை குறித்து நான் அதிகமாக உங்களுக்கு எழுத வேண்டுவதில்லை உங்கள் மன விருப்பத்தை அறிந்திருக்கிறேன் அகாயாவில் உள்ளவர்கள் ஒரு வருஷமாக ஆயத்தமாயிருக்கிறார்கள் என்று நான் மக்கேதோனியருடனே சொல்லி உங்களை புகழ்ந்தேனே உங்கள் ஜாக்கிரதை அநேகரை எழுப்பிவிட்டதும் உண்டு அப்படி இருந்தும் உங்களை குறித்து நாங்கள் சொன்ன புகழ்ச்சி இந்த காரியத்தில் வீணாய் போகாமல் நான் சொன்னபடி நீங்கள் ஆயத்தப்பட்டவர்களாயிருப்பதற்கு இந்த சகோதரரை அனுப்பினேன் மக்கதோனியர் என்னுடனே கூட வந்து உங்களை ஆயத்தப்படாதவர்களாக கண்டால் இவ்வளவு நிச்சயமாய் உங்களை புகழ்ந்ததற்காக நீங்கள் வெட்கப்படுவீர்கள் என்று நாங்கள் சொல்லாமல் நாங்களே வெட்கப்பட வேண்டியதாயிருக்கும் போல போசலன் மற்றவர்களிடத்திலே அகாயாவில் இருக்கிறவர்கள் ஒரு வருஷமாக ஆயத்தமாக இருக்கிறார்கள் என்று நான் மக்கதோனியா நாட்டிலே உங்களை குறித்து புகழ்ந்தேன் ஆனால் நீங்கள் எதையுமே கொடுக்காதவர்களாக இருப்பீர்கள் என்றால் அது எனக்கு வெட்கத்தை உண்டு பண்ணும் ஒரு காரியமாயிருக்கும் உதாரத்துவமான ஈகையே எந்த ஒரு திருச்சபையையும் பரிசோதிக்கும் சோதனை குழாயாயிருக்கிறது பொதுவாகவே ஆவிக்குரிய சபைகள் கொடுப்பதிலே மிக உதாரத்துவம் உள்ளவர்களாயிருக்கிறார்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே எழுப்புதலற்ற சபைகள் கொடுப்பதிலும் குறைவுபட்டவர்களாயிருக்கிறார்கள் எனவே ஒரு திருச்சபையின் ஆவிக்குரிய ஒரு நிலைமையை அவர்கள் கொடுப்பதிலிருந்து புரிந்து கொள்ள முடியும் இருசிலை இருக்கிற விசுவாசிகளுக்காக தாங்கள் ஒரு தொகையை கொடுப்போம் என்று குறைந்த சபையினர் ஏற்கனவே வாக்கு கொடுத்திருந்தார்கள் அப்படி வாக்கு கொடுப்பது அவர்களுக்கும் கர்த்தருக்கும் இடையே உள்ள காரியம் பெரிய செல்வந்தனான ஒருவனிடத்திலே ஒரு நாள் ஒருவர் வந்து நீங்கள் எவ்வளவோ கொடுக்கிறீர்கள் ஆனாலும் நீங்கள் இன்னும் செல்வந்தராகவே இருக்கிறீர்களே என்று கேட்டார் அந்த கேள்விக்கு அந்த செல்வந்தர் சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா நான் அள்ளி கொடுக்கும் என்னுடைய கரங்களை விட என் தேவன் எனக்கு அள்ளி கொடுக்கும் அவருடைய கரம் பெரியது என்று கூறினார் ஆம் பிரியமானோலே தேவன் கொடுப்பதை மிஞ்சி நாம் மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து விட முடியாது இரண்டு குறைஞர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் ஆகையால் வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற உங்கள் தான தர்மமானது 
லோபத்தனமாய் கொடுக்கப்பட்டதா இராமல் உதாரத்துவமாய் கொடுக்கப்பட்டதா இருக்கும்படியாக அதை ஆயத்தப்படுத்துகிறதற்கு சகோதரரை ஏவி உங்களிடத்தில் முன்னதாக அனுப்புவது எனக்கு அவசியம் என்று காணப்பட்டது வாக்கு தத்துவம் பண்ணப்பட்ட தர்ம பணம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது உதாரத்துவமாக கொடுக்கப்பட்ட பணமாகவும் இருக்கிறது இதன் மூலமாக நாம் எதை அறிகிறோம் தேவனுடைய கிருபை அவர்களுடைய இருதயங்களிலே செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது நிகழ்ச்சி கேட்ட அருமையான சகோதரனை சகோதரியே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தருடைய ஊழியங்களுக்கோ அல்லது தேவையுள்ள விசுவாசிகளுக்கோ நாம் கொடுக்கும் ஈகை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது உண்மையான கிறிஸ்தவ ஈகையாய் இருக்கிறதா கொடுப்பதை குறித்த நம்முடைய அளவுகோல் என்ன கிறிஸ்து நம்மை நேசித்தபடியினாலே நமக்காக எல்லாவற்றையும் தியாகம் செய்தது போல நாமும் தியாகத்தோடு கர்த்தருக்கு கொடுக்க முன்வருவோமா ஜபிப்போம் எங்களை நேசிக்கிறீங்களா அன்பின் ஆண்டு வரே இன்றைக்கும் நாங்கள் வாசித்த உம்முடைய வார்த்தைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா மக்கதோனியா நாட்டினர் நெருக்கடியான நேரத்திலையும் உற்சாகமாய் கொடுத்தது போல நாங்களும் எல்லா சூழ்நிலைகளிலையும் உமக்கு உற்சாகமாய் கொடுக்க தேவையுள்ளவருடைய தேவைகளை சந்திக்க எங்களை பலப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் எங்களுடைய விசுவாசத்தை பலப்படுத்தும் அதற்கு தக்கதாக ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திலே கையில் இருக்கிறதை மட்டுமல்லாமல் கருத்தோடும் ஜபத்தோடும் சேமித்து கொடுக்க எங்களுக்கு ஞான இருதயத்தை தாரும் ஏசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தினாலே ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன்